দেশে মোট কোভিড রোগীর অর্ধেকেরও বেশি শনাক্ত গেল দু সপ্তাহে প্রয়োজন সক্ষমতার দ্বিগুণ পরীক্ষা ভ্রাম্যমান বুথের কথা ভাবছে মন্ত্রণালয় সংক্রমণ বাড়ায় কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা সর্বোচ্চ কঠোর হওয়ার হুঁশিয়ারি পুলিশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাড়তি সতর্কতা বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে পোশাক খাতে ছাটাই নয় প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি কূটনৈতিক তৎপরতার পরামর্শ ডেঙ্গু মোকাবেলায় অভিযানের আদ্যপান্ত সংরক্ষণের উদ্যোগ ঢাকা উত্তর সিটির নিমিষেই জানা যাবে এলাকার অবস্থা বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি কোভিড নাইন্টিন শনাক্তকরণ পরীক্ষায় ভোগান্তি কমাতে ভ্রাম্যমান বুথের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহের কথা ভাবছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নমুনা পরীক্ষায় ধীরগতি বাড়াচ্ছে সংক্রমণের ঝুঁকি তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ভ্রাম্যমান বুথের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ হলে অনেকটাই কমবে সে ঝুঁকি তবে সতর্ক নজরদারিতে নিশ্চিত করতে হবে বুথের সর্বোচ্চ সুরক্ষা ফারুক ভের অবিনের রিপোর্ট বয়ে বেড়াচ্ছেন কোভিড নাইন্টিনের লক্ষণ উপসর্গ নমুনা পরীক্ষার জন্য নেই চেষ্টার কোনো কমতি কিন্তু পিছু ছাড়ছে না বিড়ম্বনা আর সময়ের অপচয় প্রথম দিন শুনলাম যে ওনাদের হচ্ছে লাইন শেষ হয়ে গেছে মানে টাইম শেষ এরপরের দিন হচ্ছে কিট শেষ তারপরের দিন ওনারা তিন তারিখ আসে নাই চার তারিখ বারোটার সময় এসে বলে কিট নাই আমার টেস্ট করা খুবই জরুরি তো চার পাঁচ দিন ধরে আমি চেষ্টা করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করার চেষ্টা করে করতে পারি নাই কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টও পাচ্ছি না দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে নমুনা পরীক্ষার তালিকায় প্রায় তলানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিপরীতে নমুনা পরীক্ষা অনুপাতে রোগী শনাক্ত হচ্ছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রতিদিনই শনাক্তের হার ঘোরপাক খাচ্ছে বিশ শতাংশে মোট আক্রান্তের একান্ন শতাংশে সংক্রমিত হয়েছেন এ চোদ্দ দিনে এমন অবস্থায় সংক্রমণের গতি কমাতেই নমুনা পরীক্ষার হার বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দেশে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ শুরুর দিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করত আইডিসিআর তবে মে মাসের শুরুতে বন্ধ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটির নমুনা সংগ্রহ দেশে এখন নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে পঞ্চাশ কেন্দ্রে আর নমুনা সংগ্রহে বেসরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বসেছে বুথ তাতেও বিড়ম্বনা না কমাই এবার ভ্রাম্যমান বুথের কথা ভাবছে স্বাস্থ্য বিভাগ আমরা দেখছি কিছু মোবাইল বুথ খোলা যায় কিনা মোবাইল বুথের কোনো ব্যবস্থা যদি নেওয়া যায় দিদি অফিস কি বলে তাহলে হচ্ছে কিছু ঝামেলা করতে পারে নানান ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে দেখা যায় ভ্রাম্যমান বুথে অবশ্যই দেশে এখন পর্যন্ত একদিনের সর্বোচ্চ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার অষ্টআশি জনের ফারুক ভুইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা করোনা সংক্রমণ বাড়ায় কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে প্রশাসন আজ থেকে আগামী ২০ জুন পর্যন্ত পৌর এলাকা লকডাউনের আওতায় থাকবে তবে সচেতন মহলের দাবি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রয়োজন প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ কঠোরভাবে এই লকডাউন কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ আরও জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল নানা কারণে দেশে ও বিদেশে বেশ পরিচিত পর্যটন শহর কক্সবাজার তবে দিন দিন করোনার নতুন হটস্পটে পরিণত হচ্ছে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত রুগী ও মৃত্যুর সংখ্যা এ অবস্থায় পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রশাসন আগামী দু সপ্তাহে পুরো এলাকায় থাকছে লকডাউন থাকছে প্রশাসনের নানা নির্দেশনা তবে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসনকে কঠোর হবার আহ্বান জানিয়েছে সচেতন মহল শুধু লকডাউন ঘোষণার মধ্য দিয়ে বসে থাকলে হবে না এই লকডাউন যেন কার্যকর হয় সেই ব্যাপারে প্রশাসনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে সকল ধরনের গণপরিবহন ব্যক্তিগত পরিবহন মোটরসাইকেল টমটম সবকিছু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে 
করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে রেড জোন এলাকায় পুলিশ সর্বোচ্চ হার্ডলাইনে যাবে বলে জানালেন জেলা পুলিশের এই কর্মকর্তা সাধারণ জনগণকে বলবো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তারা ঘরে থাকার জন্য আদারওয়াইজ আমরা এবার গ্রেড জোন এলাকাতে আমরা হার্ডলাইনে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করছি এদিকে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের চৌত্রিশটি আশ্রয় শিবিরে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২৯ জন যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের তাই ক্যাম্পেও করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নানা ব্যবস্থা নিয়েছে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন ক্যাম্পে খাদ্য দ্রব্য স্বাস্থ্য সহায়তা এলপিজি গ্যাস বিতরণ হাইজিন যেটা হাত ধোয়া বা এই জাতীয় কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনো জরুরি বিষয় ছাড়া অন্য সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে শুধু কক্সবাজার পৌর এলাকায় নয় কক্সবাজারের আটটি উপজেলাকে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিতে তিনটি জোনে ভাগ করে লকডাউনের আওতায় আনতে যাচ্ছে প্রশাসন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এই মুহূর্তে কক্সবাজার শহরের লাল দিঘির পাড় এলাকায় আছেন রিপোর্টার সূর্যদ্দিন রুবেল এ বিষয়ে আরও জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রুবেল পর্যটন নগরী কক্সবাজারে করোনা সংক্রমণ বাড়ায় গতকাল বিকেলে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে এই রেড জোন ঘোষণার পর আজ থেকে আগামী বিশ জুন পর্যন্ত পুরো কক্সবাজার পৌরসভাকে লকডাউনের আওতায় আনা হয়েছে তো আজ আজ সকাল থেকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন কক্সবাজারের পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি সে এলাকাগুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে যেসব দোকান রয়েছে দোকানগুলো বন্ধ রয়েছে এবং মানুষজন তেমন কিন্তু রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে না যারা জরুরি নেহায়ত বের হতে হচ্ছে তারাই কিন্তু শুধুমাত্র বের হচ্ছে তো ও কিন্তু এলাকাভিত্তিক যে আমরা দেখতে পেয়েছি সেটির বিপরীত চিত্র কিন্তু আবার আমরা কক্সবাজার শহরের প্রধান সড়কে দেখতে পেয়েছি এখানে যেখানে বলা হয়েছিল গণপরিবহন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করতে পারবে না কিন্তু আমরা প্রধান সড়কে দেখতে পাচ্ছি এখানে বিপুল সংখ্যক গাড়ি সকাল থেকে চলাচল করছে বিশেষ করে ইজি বাইক রিক্সা তারপর কার এসব কিন্তু চলাচল করতে আমরা দেখতে পেয়েছি তো এছাড়াও যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে প্রশাসন কিন্তু লকডাউন ঘোষণা করে এখনো ঘোষণা করেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা প্রশাসনের কোনো লোকজনকে মাঠে দেখতে পাইনি বিশেষ করে যেটি বলা হয়েছিল পৌর এলাকায় যে যে পয়েন্টে মানুষজন থাকবে সেখানে যেমন কক্সবাজারের বারোটি ওয়ার্ড রয়েছে সে বারোটি ওয়ার্ডে পৌর কাউন্সিলরদের মাধ্যমে একটি বিশেষ কমিটি থাকবে কমিটির নয়জন এবং পুলিশ সদস্য থাকবে কিন্তু আমরা কাউকে দেখতে পাইনি এছাড়াও লাল পতাকা টাঙানোর কথা বলা হয়েছিল এসব এসবও কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি তো যারা সচেতন মহল দাবি করছেন যে এই যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে এটি শুধুমাত্র ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখন এখনো পর্যন্ত যে লকডাউন যে পুরোপুরি কার্যকর করার একটা দাবি ছিল সচেতন মহলের সেটির কোনো কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছে না তো তারা এটা নিয়ে হতাশ তারা চাই হচ্ছে আগামী আর বেশ কিছুদিন রয়েছে প্রায় আজকে থেকে বিশ জুন পর্যন্ত পুরো কক্সবাজারকে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে যাতে প্রশাসন কঠোরভাবে কার্যক্রম শুরু করে সেটি তারা দাবি করেছেন এছাড়াও কক্সবাজারের গত বাষট্টি দিনে আটশো সাতত্তরটি আটশো জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে তার মধ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলায় রয়েছে তিনশো চৌষট্টি জন তো রাবি এ ছিল আমার কাছে কক্সবাজার থেকে সবশেষ কক্সবাজার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সূর্যাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদে আরও থাকছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী ঢাকা রুটে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা শুরু সুফল না মেলার সংখ্যা ব্যবসায়ীদের সড়ক পথে পরিবহন ব্যয় কমানোর দাবি করোনার কারণে দেশের গার্মেন্ট শিল্প বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়লেও চলমান বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ পরিস্থিতি এই খাতের জন্য নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করেছে তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা সরকারকে আমদানিকারক দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে আলাপের কথাও বলছেন তারা নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চলতি বছরের শুরু থেকে নানা ধরনের জটিলতার মুখে পড়ে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের কারণে ফেল মৌসুম হিসেবে চিহ্নিত জুন জুলাইয়ের পুরো অর্ডারেই বিপর্যস্ত হয় 
ছাব্বিশে মার্চ সারা দেশে অঘোষিত লকডাউন শুরু হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় দেশের সবগুলো গার্মেন্টস কারখানা ঠিক এক মাস পর ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে আবারও সীমিত আকারে উৎপাদন শুরু হয় এই গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে দিন যত গড়িয়েছে গার্মেন্টসের উৎপাদন ততই বাড়ছে তবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের ভিত্তিতে আগস্ট সেপ্টেম্বরের হলিডে মৌসুমের পাশাপাশি নভেম্বর ডিসেম্বরের স্প্রিং মৌসুমের অর্ডার পায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা অর্ডারের ব্যাপারে যদি বলি নেক্সট সিজনের খুব সন্তোষজনক না আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বলা যায় আমরা ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট কোয়ারিজ আছে তো সেই হিসাবে আসলে সামনের দিন খুব কঠিন কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মের সামার মৌসুমের অর্ডার নিয়ে কার্যাদেশ পাওয়া থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হলে গার্মেন্ট শিল্প সংকটে পড়বে একটা সম্ভাবনা হলো যে ছোটোখাটো যে ফ্যাক্টরিগুলো ওগুলো বসে থাকাতে চলমান ফ্যাক্টরি যেগুলো আছে এগুলো চালার মতো অর্ডার মোটামুটি আমাদের এখন আসতেছে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বলছেন চীন জাপান এবং আমেরিকার রাজনৈতিক বিরোধে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প লাভবান হওয়ার আশা রয়েছে তবে এ ধারা ধরে রাখতে সরকারকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে জাপানের সাথে চায়নার রিলেশনশিপ যেভাবে ডেটোরিয়েট করছে এটির একটি সুফল বিজনেস যদি ডাইভার্ট হয় যে বাংলাদেশও তার কিছু অর্ডার অবশ্যই প্লেস করবে নানা জটিলতার কারণে বর্তমানে দেশের গার্মেন্টসগুলোর সক্ষমতার ষাট থেকে সত্তর শতাংশের বেশি ব্যবহার করা যাচ্ছে না সরকারের প্রদত্ত সুবিধা অব্যাহত থাকলে বিরাজমান সমস্যা কাটিয়ে ওটা সম্ভব বলে মনে করছেন এই বিজিএমই নেতা সামনেও সরকার এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই সেক্টরের আমাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে যাবে বাংলাদেশের ফেরার মৌসুমের অন্তত তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার স্থগিতের পাশাপাশি বাতিল করেছিল বায়াররা তবে পরিস্থিতি উন্নতি হয় ক্ষতি কাটিয়ে বাকি আগামী দু মৌসুমে অন্তত দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবসার আশা করছেন গার্মেন্টস মালিকরা কমল দে कारखाना खोला रखा साफल्य पे भेतनम विश्लेषकें क्रय देश भेतनम जावा ठेका स्वास्थ्य विधि मे वैश्विक चाहिदार ऊपर भित्ति उत्पादन बाढ़ानो ना गेले मुख थुबड़े पड़े देश पोशाक शिल्प लकडाउन घोषणा खोला रखा है तैरी पोशाक कारखाना गो यूरोप अमेरिकाय मास्क पीपी उपहार पाठिए नतून कौशले बजार धरे ফ্রান্স জার্মানি ইটালি স্পেন এবং আরও অন্যান্য দেশকে তারা কিছু ফেস মাস্ক ডোনেশন করে এবং সেটা তাদের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট হিসাবে এইটাকে যখন তারা খুব সফল সফল সফলভাবে পোট্রে করতে পারল তাতে করে তারা আসলে নিজেদের সক্ষমতাটাকে একবার প্রমাণ করতে পেরেছে বিজিএমএর তথ্য বলছে গেল মে মাসেই কেবল বাষট্টি শতাংশ পোশাক রফতানি কমেছে ক্রয়াদেশ চলে যাচ্ছে ভিয়েতনাম ও চীনে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ অবস্থায় উৎপাদন না বাড়িয়ে শ্রমিক ছাঁটাই ডেকে আনতে পারে বড় বিপর্যয় নতুন বাজারে পণ্য পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে অন্যদিকে আমাদের যে সাপ্লাই সাইডের সংকট অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাতে হবে করোনা ভাইরাসের আমলে প্রতিযোগিতাটা শুধু প্রাইসের প্রতিযোগিতা না এখানে প্রতিযোগিতাটা মূল্য এবং তার সাথে সাথে কত নিরাপদ কমপ্লায়েন্ট পরিবেশে আমরা উৎপাদন করছি তারা আরও বলছেন কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করা ও বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী রফতানি করা না গেলে আগামীতে আরও প্রকট হবে পোশাক খাতের সংকট সৈয়দীপ্তেখার সময় সংবাদ ডেঙ্গু মোকাবিলায় শত শত অভিযান শেষে এবার তার আদ্যপান্ত সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নতুন ব্যবহৃত এই অ্যাপে অভিযান চলাকালে সংযুক্ত করা হবে সেই বাড়ির অবস্থা আর নিমেষেই জানা যাবে কোন এলাকার পরিস্থিতি কেমন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন উদ্যোগ বাস্তবায়নই হবে বড় চ্যালেঞ্জ রাশেদ লিমনের রিপোর্ট বছরটা দু হাজার উনিশ আগের সব রেকর্ড ভেঙে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাপিয়ে যায় এক লাখ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশ কয়েক দফা মশক নিধনে অভিযানে নামে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন 
চলতি বছর বর্ষার আগেই কিউলক্স মশার উপদ্রবে শঙ্কা ছিল এডিস পরিস্থিতি নিয়ে যদিও এবার করোনাকালে এখনো সহনীয় ডেঙ্গু পরিস্থিতি এর মধ্যে এক দফা অভিযান শেষ করে দ্বিতীয় দফা চিরুনি অভিযানে নেমেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অথচ আগে পরে করা শত শত অভিযানের ডিজিটাল কোনো আর্কাইভ নেই সিটি কর্পোরেশনের হাতে গত বছর যখন আপনার ডেঙ্গুর প্রকোপটা বেশি ছিল তখন তো আসলে আমরা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে তখন আসেনি আর এ বছর আমরা যেহেতু বছরের শুরু থেকে কাজ করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যে নতুন নতুন প্রযুক্তি দিয়ে কিন্তু আমরা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা তথা ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি বলছে তাদের নতুন এই অ্যাপে থাকবে প্রতিটি অভিযানের বিস্তারিত সংযুক্ত চাইলেই হাতের মুঠোই থাকবে পুরো এলাকার চিত্র আমরা ডাটাবেস তৈরি করব এই ডাটাবেসটা আমাদের ডেইলি যে অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমেই তৈরি হবে এবং এই ডাটাবেসের যে আউটপুট সিম্পল ওয়েতে আসবে সো এটা ছিল উদ্দেশ্য তারা যে বাসায় ডেঙ্গুর লার্ভা পেয়েছেন সেই লার্ভা পাওয়ার সাথে যখন ছবি তুলছেন ছবি তোলার সাথে সাথেই ওই বাসায় জিও লোকেশন চলে আসছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর আগেও ঢাকডোল পিটিয়ে এমন উদ্যোগ নিলেও হারিয়ে গেছে তার কার্যক্রম তাই এবারের চ্যালেঞ্জ এটাকে সচল রাখা ঘোষণাপত্রের মধ্যে যেন কাজটি আটকে না থাকে আমরা অতীত দেখেছি বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণের কিন্তু তার যদি ধারাবাহিকতা না থাকে যদি সেই ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় তাহলে জনসম্পৃক্ততা আচরণ কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হয় এবং আস্থাহীনতার জায়গা তৈরি হয় এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে এই অ্যাপের কার্যক্রম রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরও থাকছে ময়মনসিংহে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে সরকারি সহায়তার প্রলোভন দেখে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ মিলেছে সত্যতা ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী ঢাকা রুটে যাত্রা শুরু করেছে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন তবে দুই জেলার আম ব্যবসায়ীদের মতে এই সেবা মিলবে না খুব বেশি সুফল কারণ স্টেশনে আম নেওয়া ট্রেনে ওঠানো নামানো সময় মতো ভোক্তার গন্তব্যে পৌঁছানোর ঝক্কি শহর রয়েছে কুলি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম এমন বাস্তবতায় ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন সড়ক পথের পরিবহন ব্যয় কমালে লাভবান হবে আম সংশ্লিষ্টরা রাকিবুল হাসানের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন হাবিবুর রহমান পাপ্পু পরিপক্ক আমে ভরা উত্তরাঞ্চলের বাগানগুলো যদিও করোনাকালে ক্রেতা স্বল্পতায় চাঙ্গা হচ্ছে না বাজার এমন পরিস্থিতিতে পাঁচ জুন থেকে চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী হয়ে ঢাকা রুটে চালু হয়েছে ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন নামমাত্র খরচে ছয়টি মালবাহী বগিতে পরিবহন করা হবে আমসহ কৃষি পণ্য আটটি স্টেশনে ব্যবসায়ীরা উঠাতে পারবেন তাদের পণ্য ব্যবসায়ীদের কাছে ট্রেনের এই পরিবহনকে আরও আকর্ষণীয় করতে পশ্চিমাঞ্চল রেল নিচ্ছে আরও উদ্যোগ সঠিক সময়ে যাতে এটা তারা বাজার ধরতে পারে এই জিনিসগুলি তাদের হলো প্রায়োরিটি তো আমরা এই জিনিসগুলিকে আমরাও প্রায়োরিটি দেওয়ার চেষ্টা করি বাগান থেকে স্টেশন ট্রেনে ওঠানো নামানো কুলি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম তারপর আবারও পরিবহনে তুলে ভোক্তার গন্তব্যে এমন টানা হেঁচড়াই আম নষ্ট হওয়ার শঙ্কা করছেন পাইকার ও ব্যবসায়ীরা আমি যদি ট্রেনে আম দিই তাহলে ট্রেনে এখান থেকে আমরা আম উঠবে এবং নামবে আবার উঠবে ট্রেনে আবার ট্রেন থেকে নামবে মালের যে গুণগত মানটা এটা ঠিক থাকবে না ঢাকা যা পৌঁছবে ঠিকই কিন্তু ওখানে কি ব্যবস্থা হবে এটা তো আমরা বলতে পারবো না আম ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা বলছেন ট্রেনের মাধ্যমে পরিবহন আমের উৎপাদক ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য সুফল বয়ে আনবে না ওই যে তিন চার বার উঠা নামা করতে যে আমের কিছুটা ক্ষতি হলো খরচটা কিন্তু বেড়েই যাবে সে কারণে পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা এর সুযোগ পাব না আর রাজশাহী চেম্বারের প্রতিনিধির অভিমত ট্রেনে আম পরিবহনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে ট্রেন তো নির্দিষ্ট মানে স্টেশনে দাঁড়াবে সেখান থেকে আবার তাদেরকে ক্যারিং এর আর একটা প্রসেস যেতে হবে এটা করতে গেলে একটা সত্যিকার অর্থে একটা ব্যবসায়ী একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের দেয়ার তথ্যমতে প্রতি বছর রাজশাহী থেকে প্রায় সাতশো কোটি টাকা ও চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে পনেরোশো কোটি টাকার আমের বেচা কেনা হয় রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী সময় সংবাদ ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার রাজীবপুর ইউনিয়নে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সহায়তা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ইউপি সদস্য রইস উদ্দিন দিনের পর দিন সহায়তা বা টাকা কোনোটাই না পেয়ে বিচার দাবি করেছেন দিশেহারা ভুক্তভোগীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ওই ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে হোসেন আলীর তোলা ছবি নিয়ে হারুনা রশিদের রিপোর্ট 
পড়ি বলে আমার আসবে দেবো আমার কিছু দিন না বাবা আমার বললাম আমার তো মন্দা দা টে আনি আসলে আমি আই কান্দি পুড়ি আই কই বিড়ি কাট দিছ না কাট আইছে করোনায় বদ্ধ তুমি কোন সাবাস আস আমি বাসতে যাইলে বসছি ঈশ্বরগঞ্জের রাজীবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রইসউদ্দিনের প্রতারণার শিকার মমরেজপুর গ্রামের নিঃসন্তান বিধবা বৃদ্ধা হামিদা খাতুন ও বিলখেরোয়া গ্রামের বেগম এভাবেই কান্না জড়িত কণ্ঠে জানাছিলেন তাদের অভিযোগের কথা এদের মতো শত শত অসহায় দরিদ্র মানুষকে বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা সহ সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভনে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ইউপি সদস্য রইসউদ্দিন এক একজনের কাছ থেকে নিয়েছে দুই হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কোনো সুযোগ সুবিধা তো দেয়নি উল্টো টাকা ফেরত চাইলে হুমকি ধামকি ও মারধর করা হয় তাদের রইসউদ্দিনের ফাঁদে পড়ে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকে বিচার ও টাকা ফেরতের ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সত্তর লাখ টাকার মতন সে মানুষের কাছে চিনে আনিছে টাকা আনিছে আমরা সবার বিচার চাই সরকারের কাছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং ইউনো মহোদয়কে আমি বলছি আইনগতভাবে যা যা করণীয় দরকার তার বিরুদ্ধে তাই করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে শিগগিরই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন দুই হাজার নয়ের তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছি এদিকে তদন্ত কর্মকর্তা এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার পর থেকে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য রইসউদ্দিন তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পুলিশ জানায় বৃহস্পতিবার বিকেলে খেলার সময় শিশুটিকে প্রতিবেশী আজিজুল নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে রাতে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে মাকে বিষয়টি জানায় সে পরদিন শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন বাবা মা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে তাকে জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে রাখা হয়েছে ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত আজিজুল শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার দেশের মোট কোভিড রোগীর অর্ধেকেরও বেশি শনাক্ত গেল দুই সপ্তাহে প্রয়োজন সক্ষমতার দ্বিগুণ পরীক্ষা ভ্রাম্যমান বুথের কথা ভাবছে মন্ত্রণালয় সংক্রমণ বাড়ায় কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা সর্বোচ্চ কঠোর হওয়ার হুঁশিয়ারি পুলিশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাড়তি সতর্কতা বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে পোশাক খাতে ছাটাই নয় প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কূটনৈতিক তৎপরতার পরামর্শ ডেঙ্গু মোকাবেলায় অভিযানের আদ্যপান্ত সংরক্ষণের উদ্যোগ ঢাকা উত্তর সিটির নিমিষেই জানা যাবে এলাকার অবস্থা বাস্তবায়নী বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতেও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়াও এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়